conduction. Hi, welcome to Nikhil Physio channel. I will talk about the simple thing. So, rehabilitation is the topic of rehabilitation. So, we have a lot of pain and a lot of normal physiotherapy. We have a lot of rehabilitation point of view. So, we have a lot of pain in one week, we have a lot of pain in one week, we have a lot of pain in one week, we have a lot of pain in one week, we have a lot of pain. Actual rehabilitation is allowed to be done. पेन मैनेजमेंट अनेक दी ओका पॉइंट, सो मेरे को पेन तगीन अनेक दी मेन एस्पेक्ट उन्तों दी, बट मान की मेन मिस्से ये पॉइंट एंड एंड मेरे को ये वर्क चेस्टे पेन होते हैं दो, आ वर्क के थ्री मेरे वेल्थ उन्नर हो, फॉर एग्जांपल मेरे कुकिंग चेस्ट ना पड़ो लापता वन टाउन इतना पड़ो मेरे को पेन होते हैं एंड ये ओके मेजर पॉइंट में लगे मानो मिस है पता होता हूँ, सो वाले एंड टाइप ना को पेन तकी पेन दी ओके फाइन ओके वन वीक चेंज है नो लापत टेन डेज चेंज करना नो तेरी की मरी वेल पता हूँ नॉर्मल वर्क करने दे उन्होंने कहा आप ओके पर्टिकुलर पॉइंट देख मतलब मानम मां कुछ टिंग चेयर रंडे इंद सेकेंड एस्पेक्ट एंड एंड टेम अन्य की ओके वाला ऑस्ट्रोआर्थराइटिस उन्ना लाख पौधे इधर नास्पेक्ट उन्ना इधर नास्पेक्ट उन्ना कुड़ने मान की एंड एंड टेम एक को एक असिस्टू डिवाइस ऐसे नहीं माना एक को यूज़ चाहिए सो वॉकर गानी लाख पौधे चुना क्रचेस गानी केन गानी ये दर ना कुड़ने ये असिस्टू डिवाइस प्रिस्क्रिप्शन अन्य दी मान की पेन रिड्यूस अवधम कोसम मात्र में कुछ ऐसे तो होता हूँ सो पेन अन्य दी मान की पेन अन्य दी मान की तो अंदर का तग्गर अन्य कुंटे असिस्टू टेक्नोलॉजी और असिस्टू डिवाइस अन्य दी चाला इम्पोर्टेंट सो ये रेंड एस्पेक्ट्स अन्य दी मान की तो अंदर का मानम एक को का चूस तो उन्नाल सो थर्ड फैक्टर मान चूस करने सर के नेंटे एक्सरसाइज so, RM testing is done. That means, we have to do maximum testing. So, this particular testing is done. We have to do the muscle as weak as we have to do the load work as we have to do the load work. These three main factors in rehabilitation are very important aspects. So, these aspects are compulsory to notify. We have to do the prescription and exercise. We have to do the particular point of view as a therapist. We have to do the same. ये वाले ऐसे पेन तो बाधा पड़ते हैं ना वालों को ये पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट चाहिए थी तीस कुंटो उन्नड़ा ली लेकिन इनको तो मान के रिहैबिलिटेशन कंप्लीट आ गया तो हाफ फेल होने से टूट गया था आवाज़ का पॉइंट मतलब कम मानो जागरत का चूसते होने वाले सो चारा मान जो क्वेरीज कहीं में मुझे चू so, if you want to make a mistake, you want to make a pain, you want to make a pain, you want to make a pain, okay, fine. But if you want to make a condition, you want to make a disease, you want to make a full progress. If you want to make a state, you want to make a little bit of a delay. So, my idea is that the main thing is that we have to make a research in our daily life. So, we have to make a lot of videos on YouTube. 10 मिनट शेष तक एक्सरसाइज रोज की वन मंथ लोनी 10 गेज तक ही पता रहो लाइक अपन तो 5 मिनट शेष तक मेरे को 15 गेज लॉस है पता रहो इलान्टे वन्ने कोड़ा मान के ना रिसर्च प्रकार मान की प्रूवन कार्ड अंडे वाले नहीं सो अल्टीमेट मेरे अंडे ने मेरे हेल्थ रेंज मेरे गैम्बल चर्चा ढूंढोगे सो मेरे क प्रिस्क्राइब चेस्ट होने टाइम गेंटेन चाहिए याली अलग आने चाहिए सी सो वट्टी का लो चाला बंद अड़िया रो वट्टी का वस्तु ना दे आने चाहिए सी सो वट्टी का नहीं तो कुछ ना इनर ईयर इश्यू सो आ इनर ईयर इश्यू न मानना तो अंदर का कुछ सॉल्ड जोर चेस्ट को करेगी ते मान की कॉम्प्लिकेशन ने भी एक
సో మా ఫ్యూచర్ వీడియోస్ ఐడియా ఏంటంటే రీహాబిలిటేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అలా చేయాలనేది మేము చేస్తూ ఉంటాము సో దీంట్లో మేము ప్రిస్క్రైబ్ చేసేది ఏంటంటే మెయిన్గా ఎవిడెన్స్ అంటే మనకి రీసెర్చ్ ప్రకారం ఏం చెప్పారు ఎలా చేస్తే మనకి బెనిఫిషియల్ అనేది మనం దీంట్లో చూస్తూ ఉంటాం సో నీ పెయిన్ సిరీస్ నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నానండి నెక్స్ట్ వీడియోస్లోని ఈ నీ పెయిన్ సిరీస్ మీకు ఎలా ఉంటుందంటే జనరల్ పెట్ల ఫెమరల్ సెగ్మెంట్ అనేది మేము స్టార్ట్ చేస్తున్నాను పెట్ల ఫెమరల్ జాయింట్ పెయిన్ కానీ పెట్ల ఫెమరల్ పెయిన్ సిండ్రోమ్ కానీ ఇవన్నీ మనకి చాలా కొంచెం ఎక్కువగా ఉండే కండిషన్స్ ఇవి ఇవి ఆస్ట్రో ఆర్థరైటిస్కి దీనికి కనెక్షన్ లేదండి ఆస్ట్రో ఆర్థరైటిస్ వచ్చి డీజనరేటివ్ పెట్ల ఫెమరల్ వచ్చేసరికి యంగ్ పీపుల్కి బిట్వీన్ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఆర్ థర్టీస్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఉంటుంది సో దీన్ని మనం అథ్లెట్స్ని కానీ లేకపోతే రన్నర్స్ని కానీ అంటూ ఉంటాం వీళ్ళకి మోకాల నొప్పులు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట అంటే యంగ్ పీపుల్కే నీ పెయిన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ పర్టికులర్ నీ పెయిన్ని ఎలాగ రెడ్యూస్ చేయాలి అదేవిధంగా మనం పెయిన్ ఎలాగా రికవర్ అవ్వాలనేది మా ఫ్యూచర్ కూడా చెప్తూ ఉంటాను సో ఫ్యూచర్ వీడియోస్లో మీకు కాంట్రమెంటేషన్ పెట్టేలా కానీ ఏసీఎల్ ఇంజురీ కానీ పీసీఎల్ ఇంజురీ కానీ అదేవిధంగా మీకు ఇల్లటబుల్ బ్యాండ్ సిండ్రోమ్ అదేవిధంగా యాంటీరియర్ నీ పెయిన్ ఇవన్నీ మనకి ఫ్యూచర్లో మనం వీడియోస్ వస్తూ ఉంటాయి సో అవన్నీ మీరు మిస్ కాకూడదు అనుకుంటే ఒకసారి మేము మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్ వచ్చేసరికి మనకి మెయిన్ ఇష్యూస్ ఏంటంటే చాలామంది చేసేది పెయిన్తో వర్క్ చేయడం సో పెయిన్తో వర్క్ చేయడం అనేది ఇట్స్ లైక్ గ్యాంబిల్ సో మీకు ఏంటంటే పెయిన్ ఉన్నది పర్వాలేదు నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నాను బాడీని పుష్ చేస్తున్నాను ఫార్వర్డ్ కనేసరికి మనకి పెయిన్ అనేది కూడా ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ పెరుగుతూ ఉంటుంది ఈ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ డీలింగ్ విత్ పెయిన్ అనేది డిఫరెంట్ సో ఇది ఒక పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ సో మీకు పెయిన్ ఉంది అనుకుంటే పెయిన్ తగ్గేంత వరకు మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి పెయిన్ తగ్గిన తర్వాత మీరు ఏ వర్క్ చేసినా కూడా మీకు ఇష్యూ ఉండదు సో సెకండ్ ఆస్పెక్ట్ మీరు చూసుకునేసరికి ఇంకోటి ఏంటంటే పెయిన్ అండ్ క్రానిక్ పెయిన్ అక్యూట్ సబ్ అక్యూట్ అండ్ క్రానిక్ సో మీరు సాధారణంగా మనకి పెయిన్ ఉన్నది త్రీ మంత్స్ వరకు ఆర్ సిక్స్ మంత్స్ వరకు ఉన్నది అనుకున్న వాళ్ళు క్రానిక్ ఫేజ్లో ఉంటారు సో చాలామంది పెయిన్ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే క్రానిక్ ఫేజ్లో ఎంటర్ అయిన తర్వాతే మీకు హాస్పిటల్కి వెళ్ళడం కానీ లేకపోతే ఏదైనా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ని కన్సల్ట్ చేయడం కానీ చేస్తూ ఉంటారు ఈ ఫ్యాక్టర్ ఉన్న వాళ్ళు నార్మల్గా వాళ్ళకి ఏంటంటే పెయిన్ అనేది మనకి బయోసైకో సోషల్ మోడల్ అంటాం మేము యాక్చువల్గా సో బయోలాజికల్గా ఉంటుంది సైకలాజికల్గా ఉంటుంది సోషలాజికల్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే మీకు మీకు పెయిన్ ఉంటే మీ ఒక్కరికే పెయిన్ కాదు మీకు పెయిన్ ఉంటే మీకు ఒక్కరికే పెయిన్ వల్ల ఇష్యూ ఉండదు మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా ఒక సర్కిల్ ఫామ్ అవుతుంది సో ఈ సర్కిల్ కూడా మీకు మీ వల్ల డిపెండెన్సీ ఉంటుంది అనమాట దీన్ని మేము కో డిపెండెన్సీ అంటాం సో ఈ సర్కిల్ ఉన్న వాళ్ళు మీకు పెయిన్ ఉందంటే వాళ్ళకి కూడా కొన్ని ఇష్యూస్ ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైం మీకు పెయిన్ అంటే మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు కూడా మీకు సోషలైజ్గా మూవ్ అవ్వడం కష్టంగా ఉంటుంది సో మీకు ఈ పెయిన్ వల్ల బడిన అయ్యేది మొత్తం మూడు ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటుంది మీ బాడీ ఫంక్షన్ అండ్ మీ బయాలజికల్ ఫంక్షన్ అదేవిధంగా మీకు వచ్చేసరికి సైకలాజికల్ ఫంక్షన్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ పెయిన్ నాకు ఎందుకు వచ్చింది అదేవిధంగా మనకు సైకలాజికల్ అనేది కొంచెం డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది సో థర్డ్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసరికి మీకు సోషలాజికల్ సో మీకు పెయిన్తో డీల్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ మూడు ఫ్యాక్టర్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీ బయాలజికల్ పెయిన్ ఒకటే మీకు ఈజీ కాదు మీ సైకలాజికల్ హెల్త్ కూడా అంటే మీ మెంటల్ హెల్త్ కూడా మీరు చాలా బాగా చూసుకోవాలి చదువుకున్న వాళ్ళు లేకపోతే నార్మల్గా ఏం చేసుకున్నా కూడా ఏంటంటే మనం ఎక్కువగా నెగ్లెక్ట్ చేసే ఒకే ఒక ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే మెంటల్ హెల్త్ మెంటల్ హెల్త్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు అది ఏ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ అయినా కూడా అండి మనకి ఈ మెంటల్ హెల్త్ అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో పెయిన్ ట్రీట్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు చూసుకోవాల్సింది బయాలజికల్గా ఎలాగున్నది సైకలాజికల్గా ఎలాగున్నది అదేవిధంగా సోషలాజికల్గా ఎలాగున్నది ఈ మూడు ఫ్యాక్టర్స్ని బేస్ చేసుకునే మనకి రీహాబిలిటేషన్ అనేది ఫుల్ఫిల్ అవుతూ ఉంటుంది సింపుల్గా బయాలజికల్గా ట్రీట్ చేసి పంపించడం వల్ల మీకు సైకలాజికల్ పెయిన్ అనేది తగ్గదు ఎందుకంటే రీసెర్చ్ ప్రకారం పెయిన్ అండ్ సఫరింగ్ రెండు కూడా హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ వెళ్తూ ఉంటాయి సో పెయిన్ ఉంది అనుకుంటే వాళ్ళు సఫరింగ్ ఉంటారు సఫరింగ్తో బాధపడుతున్న వాళ్ళు అంటే సైకలాజికల్ ఇష్యూస్తో బాధపడుతున్న వాళ్ళకి కూడా పెయిన్ డెవలప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి సో మీరు చూస్తున్నప్పుడు ఈ పెయిన్ అండ్ సఫరింగ్ అనేది మన రెండు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి సో ఎందుకంటే మీకు ఇన్ కేస్ మీరే ప్రైమరీ ఎవరన్నా అనుకోండి ఫ
ఈ కాగ్నిటివ్ బిహేవియరల్ థెరపీ సో చాలామంది మేము చేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ యాజ్ పర్ ఐఏఎస్పి అంటే ఇంటర్నేషనల్ అసోసియేషన్ ఫర్ స్టడీ ఆఫ్ పెయిన్ వాళ్ళ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ క్రైటీరియా ఏంటంటే పెయిన్ మేనేజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఫిజికల్ థెరపిస్ట్ ఆర్ ఫిజియోథెరపిస్ట్ ఒక్కలే వర్క్ చేయకూడదు వీళ్ళతో పాటు ఒక క్లినికల్ సైకాలజిస్ట్ ఉండాలి ఒక అదర్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఉండాలి ఎందుకంటే బయాలజికల్ ఆస్పెక్ట్ ఒకరు చూస్తూ ఉంటారు సైకలాజికల్ ఆస్పెక్ట్ ఒకరు చూస్తూ ఉంటారు అండ్ ఒకవేళ మీకు సోషియాలజికల్ ఆస్పెక్ట్ ఉన్నది అనుకుంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కౌన్సిలింగ్ కూడా ఒక్కొక్కసారి చూసుకోవచ్చు సో ఈ త్రీ ఆస్పెక్ట్స్ అనేవి కంపల్సరీగా రీహాబిలిటేషన్లో ముఖ్యంగా ఉంటాయి సెకండ్ ఏంటంటే మీకు రీహాబిలిటేషన్ అనేది ఒక టెన్ డేస్ ప్రోగ్రాము లేకపోతే వన్ వీక్ ప్రోగ్రామా కాదు రీహాబిలిటేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ అనేది మీకు ఒక లాంగ్ టర్మ్ ప్రాసెస్ సో మీకు వీక్లీ త్రైస్ కానీ వీక్లీ ట్వైస్ కానీ లేకపోతే మీకు మంత్లీ ఫోర్ టైమ్స్ కానీ మంత్లీ ఫైవ్ టైమ్స్ కానీ ఈ పర్టికులర్ రీహాబిలిటేషన్ ప్రాసెస్ మీరు కంపల్సరీగా రికవర్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు యాజ్ వెల్ యాజ్ మీరు ఫాలోఅప్ కూడా చేస్తూ ఉండాలి ఇలా చేయడం వల్ల మీకు ఏంటంటే మీకు లాంగ్ టర్మ్ ఫాలోఅప్ ఎలా ఉన్నది అనే ఒక ఐడియా వస్తుంటుంది సో సాధారణంగా మనం చూసినప్పుడు ఏంటంటే షార్ట్ టర్మ్ ఫాలోఅప్ ఉంటుంది షార్ట్ టర్మ్ ఫాలోఅప్ వల్ల మనకి ఏమి ఉండదు సో రీసెర్చ్ ప్రకారం ఒకటి ఉందండి దాన్ని కోహార్ట్ స్టడీ అంటాం సో సాధారణంగా కోహార్ట్ చూసుకున్నప్పుడు మనకి ఎలా ఉంటుందంటే లాంగ్ టర్మ్ అనేది మనకి ఆ డిజీజ్ ఎలాగ డెవలప్ అవుతున్నది అదేవిధంగా ఆ డిజీజ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి దానివల్ల మనకి ఎలాగ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనేది మనం చూస్తూ ఉండొచ్చు సో రీహాబిలిటేషన్లో మనకి లాంగ్ టర్మ్ ఫాలోఅప్ అనేది కొంచెం ఎక్కువగా చూస్తూ ఉండాలి సో ఈ పర్టికులర్ రీహాబిలిటేషన్లో మనకి ఫాలోఅప్ అనేది కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటే కొంచెం బెటర్గా ఉంటుంది సో స్టూడెంట్స్కి కూడా మేము లెక్చర్స్ తీసుకోవాలని ఒక ప్లాన్లో ఉన్నాను నేను సో మీకు ఒకవేళ ఇన్ కేసు లెక్చర్స్ ఏమైనా కావాలనుకుంటే మాకు కమెంట్ చేయండి సో పర్టికులర్గా నాకు ఏంటంటే రీహా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండ్ మస్కో స్కిల్టల్ రీహా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి లెక్చర్స్ అనేది నాకు తీసుకోవడం ఇష్టం సో మీకు ఇన్ కేసు లెక్చర్స్ ఏమైనా కావాలనుకుంటే లెక్చర్స్ కూడా మీరు తీసుకోవడానికి ఉన్నది చాయిస్ మీకు ఏమైనా ఇన్ కేస్ మీకు లెక్చర్స్ కావాలనుకుంటే మాకు కింద కమెంట్ చేయండి సో మా ఫ్యూచర్ వీడియోస్ని మీరు తప్పకుండా చూడండి సో ఎందుకంటే రీహాబిలిటేషన్ కొంచెం ఎలా చేయాలనేది స్టార్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను సో నీ పెయిన్ సిరీస్ అనేది నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సో నీ పెయిన్ సిరీస్ మీరు చూడొచ్చు సో స్టార్టింగ్ విత్ పెట్ల ఫెమరల్ పెయిన్ సిండ్రోమ్ అనేది నా ఫస్ట్ వీడియో అది ఐదర్ ఇవాళ కానీ రేపు ఈవినింగ్ కానీ నేను పోస్ట్ చేస్తాను సో దాంట్లో మీకు గ్లూటియల్ ఎక్సర్సైజెస్ అండ్ హ్యామ్స్టిక్ ఎక్సర్సైజెస్ ఎలా చేయాలి అదేవిధంగా ఎక్సర్సైజ్ ఎంతసేపు చేయాలి ఎలా చేయాలి అనేది కూడా చెప్తూ ఉన్నాను అది మీరు చూడండి ఓకే